ముందుగా అక్కడ పైనాపిల్ పెట్టాను చూడు తీసుకురా కట్ చేసి ప్లేట్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు రెండు మూడు రకాలు ఉన్నాయి చెప్పాలి నీకు అందుకని ఆ రెండు డిష్లు ఉన్నాయి అక్కడ అవి కూడా పట్టరా ఇదేంటి పైనాపిల్ ఒక పూర్తి కాయ తీసుకోవాలి తీసుకుని ఏం చేయాలి దాన్ని సగానికి కట్ చేసుకోవాలి సగం ఏమో ఇట్లా చక్కగా ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న ముక్కలు ఇది కట్ చేసుకున్న తర్వాత మిగతా సగం కాయ ఉంది కదా దాన్ని ఏం చేయాలంటే పైనాపిల్ కాయని ఇలా జ్యూస్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి చేసి పెట్టుకోవాలి అలాగా పెట్టేసుకుని ఈలోపు ఏం చేయాలి నేను ముందుగానే పప్పు ఉంది కదా ఇప్పుడు ఏ పప్పు అయినా వేసుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే కందిపప్పు తీసుకుని నానబెట్టాలి ఈ కందిపప్పుని ఏంటంటే నానిపోయిన తర్వాత దీని మీద నీళ్లు ఉంటాయి కదా మనం వాడుకునేది ఈ వంటకంలో ఈ నీళ్లు మాత్రమే వాడతాం ఈ పప్పు ఏం చేసుకుంటామంటే చక్క మనం పప్పు కూర వండుకోవచ్చు ఇంకా దేంట్లో అయినా వేసుకోవచ్చు పప్పు చారు కాసుకోవచ్చు ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు దేవి పెట్టామా ఇప్పుడు ఆ గిన్నె తీసుకోమా పెద్ద గిన్నె ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేయాలంటే ఈ పైనాపిల్ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు చింతపండు పులుసు కాస్తంత పసుపు టమోటా మొక్కలు మాయ కాస్త ఉప్పు అందుకో ఇవన్నీ వేసుకున్నాం కదా దీన్ని వేసుకున్న తర్వాత చక్కగా పిసికేయాలి హాయిగా వీటిని పిసుకుతాం ఇలాగా అమ్మాయి ఇప్పుడు కొంచెం జగ్గులో నీళ్ళు అందుకో నీళ్ళు పోస్తాం కదా పొయ్యి వెలిగించి ఇప్పుడు దాని మీద మూత పెట్టేసే చక్కగా ఉడుకుతుంది పూర్తిగా పెట్టకూడదు ఇప్పుడు మూత పెట్టేప్పుడు కొంచెం గ్యాప్ ఉంచాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఒక పౌడర్ మనం తయారు చేసుకోవాలి రసం పౌడర్ అనమాట అమ్మాయి అక్కడ ప్యాన్ ఉంది పెట్టు అది కూడా పొయ్యి వెలిగించు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటే వేసుకుంటూ వేపుతూ ఉండు జీలకర్ర ఎండు మిరపకాయలు నల్ల మిరియాలు కరివేపాకు ఇప్పుడు చక్కగా వేపమాయన్ని సరే ఇల్లు జాగ్రత్త త్వరగా వచ్చేమా చూసావా చక్కగా ఉడుకుతుంది ఇది ఒడి కొట్టుకొచ్చావా వెరీ గుడ్ బాగా కొట్టుకొచ్చారా ఇప్పుడు పైనాపిల్ జ్యూస్ తీసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ పప్పు కూడా నానబెట్టాం కదా మన దీంట్లో నీళ్లు ఉన్నాయి కదా ఈ నీళ్లు మాత్రం దాంట్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నువ్వు పొడి కొట్టుకొచ్చావు కదా ఈ పొడి కూడా ఇందులో వేయాలి వీడు లేడు కదా ఏమేమి పొడి కొట్టుకొచ్చావు వీడికి చెప్పు మిరియాలు ఎండు మిరపకాయలు కరివేపాకు జీలకర్ర అది చూసా ఇది చక్కగా ఇట్లా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమున్నాయి రసం పొడి పైనాపిల్ జ్యూస్ ఉంది ఈ పప్పు తేట ఉంది అంతే 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 చక్కగా కలుపుకుని ఇప్పుడు ఈ మొత్తం తీసుకొచ్చి మొత్తీరా బాయ్ దీంట్లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సన్నటి సగన ఎక్కువసేపు అట్లా కాలం ఇవ్వాలి మూత పెట్ట వద్దా మూత పెట్టచ్చు ఈ పైనాపిల్ రసం చూసావా చక్కగా చుట్టూ నురగ నురగలాగా వచ్చింది కదా ఇలా వస్తే తయారైందని లెక్క అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేస్తా ఉంటే ఆ కుదురు తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టమ్మా గిన్నె దింపాలమ్మా నేను దింపుతా జాగ్రత్తగా దింపు రెండు వేపల గుడ్లు పట్టుకో ఇప్పుడు అక్కడ ప్యాన్ తీసుకొచ్చి పెట్టమ్మా పొయ్యి మీద దిన్స్ ఉన్నాయి పట్రా అమ్మా కొంచెం ఆయిలి ఇప్పుడు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు ఎండు మిరపకాయలు కొంచెం వేగాలి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే నేను మూత తీస్తాను అది దీంట్లో వేసి పెరుగు మద్దించబోయి తిరుమత కూడా ఇస్తాం కదా పైనాపిల్ రసం రెడీ మరి చూసావా పైనాపిల్తో కూడా చక్కగా రసం కాసుకున్నాం పైనాపిల్ రసం ముందుగా ఒక బాందీ పెట్టుకుని అందులో పైనాపిల్ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి చింతపండు రసం పసుపు టొమాటో ముక్కలు తగినంత ఉప్పు వేసి పిసుక్కోవాలి అందులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ లో జీలకర్ర ఎండు మిర్చి 
నల్ల మిరియాలు కరివేపాకు వేసి వేయించుకొని రసం పౌడర్ తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పైనాపిల్ రసంలోకి నానబెట్టిన కందిపప్పు నీళ్లు రసం పౌడర్ వేసి కలుపుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు ఎండు మిర్చి వేసి వేగిన తరువాత ఈ తాలింపును రసంలో వేసుకొని నిమ్మరసం పిండుకుంటే పైనాపిల్ రసం రెడీ